ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका बाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है चलिए हम आपके वस्त्र बदल देते हैं क्या खुदा कितनी सिद्धि है ये क्या होगा शुक्रिया भाई बहुत बहुत शुक्रिया महेश शुक्रिया से काम नहीं चलेगा श्रीबुद्दीन साहब बिना दावत और जश्न के बात नहीं बनेगी और नहीं तो क्या आखिर आपको बेटा हुआ है बेशक अल्लाह ताला ने हमें बेटे से नवाजा है पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मुगल सल्तनत का सबसे बेहतरीन सिपाही बने इसमें कोई शक नहीं है जैसे आप बहादुर हैं वैसे आपका बेटा भी बहादुर होगा इनशाला तो हम और क्या करते भाभी जान आपको तो अंदाजा है ना कि हमारे और शरीफ साहब के रिश्ते कैसे हैं उनकी ख्वाहिश थी कि हमें एक बेटा हो अगर उन्हें पता चल जाता कि हमें एक बेटी हुई है तो ना जाने वो तैश में आकर क्या कर बैठते हमें तो डर था कि कहीं हमारी बेटी की जान खतरे में ना पड़ जाए परंतु आप इस झूठ को कब तक जीवित रखेंगे एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा नहीं इससे पहले बात आगे बढ़े हमें सबके सामने सत्य रखना ही होगा नहीं भाभी जान आपको इस मासूम की कसम आप ये राज किसी से मत कहिएगा सही वक्त आने पर हम खुद सबको सब कुछ बता देंगे परंतु बख्शी बानू अम्मी जान और शहनशाह को सत्य जानने का पूरा अधिकार है हम जानते हैं मगर हम कुछ नहीं कर सकते हम नहीं चाहते की शरीफ साहब की खुशी नाराजगी में बदल जाए कौन नाराज हो जाएगा ओ, भाभी जान कह रही थी कि अम्मी जान हमसे नाराज हो गई हमने हमने उनके भेजे हुए लड्डू नहीं खाए ना इसलिए लीजिए जोधा बेगम मुगल सल्तनत के अगले वफादार को अपनी गोद में लीजिए बेटे आप इस वक्त मुगल सल्तनत की सबसे खास बेगम की गोद में हैं। खुशकिस्मत है आप कि आपको जोधा बेगम जैसी मुमानी मिली है तलवारबाजी भी आप इनसे ही सीखेंगे इन्हें भूख लगी है लीजिए। अच्छा हम चलते हैं बख्शी हमने अपने शहजादे का नाम तय कर दिया है 
あるから。सल्तनत का एक और दावेदार आ चुका है हम कसम खाते हैं कि मुगल सल्तनत की अगली बादशाह हमारी औलाद को ही मिलेगी जीनत बनेगी आप हमारे लिए जिएंगी और हमें खुश रखेंगे बस एक बार जलाल रास्ते से हट जाए फिर सब कुछ हमारा होगा कुछ नहीं मोती बस हमारा झुमका गिर गया क्या करें बख्शी बानू को पुत्र नहीं पुत्री हुई है ये बात शहशाह को बता दे नहीं नहीं बख्शी बानू ने हमें उस नवजात की सौगंध दी है उस सौगंध को हम नहीं तोड़ सकते परंतु शहशाह से इतना बड़ा सत्य छिपाना भी अपराध है समझ नहीं आता कि क्या करे जोधा बेगम प्रणाम शहनशाह शहनशाह आप यहाँ इस समय हाँ जोधा बेगम आज हम बहुत खुश बरसों बाद इस महल में बच्चे की आवाज की गिलकारियां गूंज रही हैं और बहुत जल्द दो और नंदी जान उसका साथ देंगे जोधा बेगम हम चाहते हैं कि इस खुशी में एक बहुत ही बड़ा जश्न हो जिसमें आवाम भी शामिल हो ताकि वो हमारे भांजे और मेरी बहन बख्शी बानो को अपनी दुआएं दे सके यदि प्रजा को ये सूचना मिली कि बख्शी बानो को पुत्र हुआ है तो बाद में सत्य सामने आने पर बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी कैसे शहशाह को उत्सव करने से रोके शहनशाह हम सोच रहे हैं कि अभी तो बख्शी बानो प्रसव से बाहर निकली है और ऐसे में उत्सव में उनकी उपस्थिति उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकती है और फिर अम्मी जान से भी हमने सुना कि अभी तो बालक का खतना भी नहीं हुआ है तो ऐसे में उत्सव करना ठीक रहेगा ये बात तो आप ठीक कह रही हैं जोधा बेगम चलिए कोई बात नहीं खतने के बाद जश्न हो जाएगा लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हम सब बहुत खुश हैं खास करके शरफत उस दिन हमने अपनी बेटियों के नाम सोच लिया था जोधा बेगम लेकिन हमने अब तक अपने लड़कों के नाम नहीं सोचे अगर लड़का हुआ तो हम क्या नाम सोचेंगे जोधा बेगम कुछ नाम रख लेंगे अभी तो काफी समय शेष है पहले आप हमें ये बताएं कि आप किस बात से परेशान हैं। देखिए अगर आप उस बात से परेशान हैं कि हमने कहा है कि हम जचा घी के वक्त आपके साथ रहेंगे तो अगर आप चाहते हैं तो आप मौजूद नहीं होंगे जोधा बेगम बस आप परेशान ना हो चलिए आप मुस्कुरा दीजिए हम दीवाने खास में खास ऐलान करना चाहते हैं जोधा बेगम इजाजत दीजिए जी शहशाह इतने प्रसन्न हैं जब उन्हें सत्य पता चलेगा तो न जाने क्या बीतेगी उन पर हम बहुत खुश हैं न सिर्फ हमारी बहन बख्शी माँ बनी है बल्कि इस बात से भी कि मुगल सल्तनत की नई पीढ़ी अब इस दुनिया में आ गई है हमें उम्मीद है कि शरफुद्दीन शाह की जनशी अपने वाले साहब की तरह एक बहुत ही काबिल सूबेदार बनेंगे इसलिए इस खुशी में हम उन्हें नागौर का सूबा सौंपते हैं तो अब आप कहीं सब कुछ संभाला है आज्ञा का पालन होगा शहनशाह
मानसिंह तशरीफ ला रहे हैं एक अहम मसले पर वो आपसे मसला चाहते हैं प्रणाम शहनशाह कहिए मानसिंह आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको दीवाने खास में पेश होना पड़ा शहनशाह कुछ राजवंशियों ने आगरा की सीमा पर घेरा डाला हुआ है वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हमें छापा मार युद्ध की आशंका है इस कला में सिर्फ एक ही राजवंशी अव्वल है मेवाड़ के कुंवर महाराणा प्रताप शहनशाह हमने युद्ध के लिए एक टुकड़ी भेजी हुई है परंतु हमें लगता है कि हमें स्वयं युद्ध के मैदान में जाना पड़ेगा अलगा साहब के गुजरने के बाद अगर हमारे दुश्मनों को लगता है कि हम कमजोर पड़ गए हैं तो ये सही मौका है उन्हें सबक सिखाने का लेकिन हम सिर्फ एक बात पर इतफाक नहीं रख पा रहे कि क्या ये वही कुंवर प्रताप हैं जो छिप कर हम पर हमला कर रहे हैं क्योंकि जहाँ तक हम उन्हें जानते हैं वो एक बहादुर योद्धा है अगर वो हम पर हमला ही करना चाहते हैं तो हमारे सीने पर करेंगे इस तरह छिप कर नहीं करेंगे बहरा दुश्मन जो भी हो हम जवाब देंगे जंग की तैयारियां की जाए लेकिन मान सिंह आप आप जंग में नहीं जाएंगे क्षमा चाहते हैं शहनशाह क्या आपको हमारी आपके प्रति निष्ठा पर संदेह है ऐसी बात नहीं है हम बस नहीं चाहते हैं कि जंग में एक राजवंशी दूसरे राजवंशी के खिलाफ खड़ा हो हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ हो शहनशाह हमने अपने बापू सा दादा सा और बुआ सा को वचन दिया है कि हम सदैव आपके साथ रहेंगे फिर चाहे सामने कोई राजवंशी हो या आमेर की सेना की तलवार हमेशा आपकी ढाल बनकर रहेगी आपसे इन्हीं सब बातों की उम्मीद है खैर फिर जंग में आपके साथ हम भी अगवानी करेंगे हमारे लिए क्या हुक्म है शहनशाह फिलहाल आपके लिए कोई हुक्म नहीं है और आपकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त बख्शी को है बेहतर होगा कि अगर आप उनके साथ हों और आपको बहुत सारी रस्में भी निभानी है और फिर इस जंग में हम मान सिंह के साथ जाएंगे और फिर हमारी गैर मौजूदगी में आप पर मुगल सल्तनत का भी जिम्मा होगा लेकिन इस जंग पर जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे दुश्मन की ताकत कितनी है दीवाने खास पर खास तुम ही बताओ काना क्या करें हम हर बार हमें इतनी बड़ी दुविधा में डाल देते हैं पक्षी बानों ने हमें सौगंध दी की बात हम किसी को न बताएं कि उनकी बेटी हुई है बेटा नहीं यदि बात हम शहशाह को बताते तो सौगंध टूट जाएगी और यदि नहीं बताते तो हम शहशाह को छलेंगे क्या ये सच है जोधा बेगम बताइए चौथा बेगम क्या ये सच है जी सलीमा बेगम ये सत्य है हमें भी आज ही ज्ञात हुआ पक्षी बनो ने हमें अपनी संतान की सौगंध देखे कहा था कि बात किसी को न बताए परंतु तो आपने सुन लिया अब आप ही बताइए हम क्या करें पक्षी ने बहुत बड़ी गलती करी है चौथा बेगम हाँ परंतु तो उनकी मनोस्थिति को भी हमें समझना होगा वो नहीं चाहती थी कि शर्फुद्दीन जी को दुख पहुंचे क्योंकि शर्फुद्दीन जी पुत्र चाहते थे पुत्री नहीं करे हमें शहशाह को फौरन बताना होगा कि वो लड़का नहीं लड़की है तो बख्शी बनो ने हमें सौगंध दी की बात किसी को न बताए चौधा बेगम किसी की भी कसम उसके खुद के मुस्तकबिल से बड़ी नहीं होती है और वैसे भी बख्शी ने कसम आपको दी है हमें नहीं हम तो शहनशाह को जाकर बता ही सकते हैं ना और ये बात हम ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते हैं अगर आवाम को ये बात पता चल गई तो लोग शहनशाह पर हंसेंगे उनका मजाक उड़ाएंगे हमें फौरन शहनशाह के पास जाना होगा चौधा बेगम और उन्हें पूरी बात बताने चल उम्मीद है कि शहनशाह इस बात को समझेंगे जोधा बेगम हमें शहनशाह से मिलना है हुजूर, शहनशाह अभी यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो मुझे नहीं पता हुजूर, किसी रियासत मसले में गए हैं और कहाँ गए हैं कब तक आएंगे ये नहीं पता अब सिर्फ एक ही रास्ता है जोधा बेगम और वो है मलिका आजम हमें चलकर उनसे बात करनी चाहिए चलिए ये आप क्या कह रही हैं सलीमा बेगम जी अम्मी जान ये सच है चौधा बेगम ने खुद देखा है कि वो लड़का नहीं लड़की है चौधा 
हमें सब तफसील से बताओ अम्मी जान हम बख्शी बानी से मिलने गए और वहां पर जाकर ये सारी बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई जोधा बेगम क्योंकि बख्शी भानो ने जोधा बेगम को अपने बच्चे की कसम दे दी थी रुकैया बेगम आदाब हुजूर आपने याद फरमाया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बख्शी भानो के बच्चे के बारे में हमसे झूठ बोलने की रहम कीजिए हुजूर मेरी गलती नहीं है हमसे बख्शी भानो जी ने इसरार किया था बख्शी भानो ने कहा और आप मान गए आपको आपके फर्ज का ख्याल ही रहा इसे बख्श तो रुकैया गलती बख्शी की है ये बेचारी शहनशाह की बहन के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकती थी लेकिन बख्शी ने ऐसा किया ही क्यों क्योंकि शरीफुद्दीन जी चाहते थे कि पुत्र हो और बख्शी बानो को इस बात का भय था कि जब शरीफुद्दीन जी को पता चलेगा कि पुत्र नहीं पुत्री हुई है तो कहीं क्रोध में आके वो बच्चे को हानि न पहुंचा दे और तब बख्शी बानो को इस बात का आभास भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ सकती है हमें इसी वक्त बख्शी से मिलना होगा चलिए हमारे साथ हमारी प्यारी सी गुड़िया जान हो तुम हमारी चांदनी जैसा नूर है तुम्हारे चेहरे पर हमें तुम्हारे पैदा होने पर कोई अफसोस नहीं अफसोस है तो तुम्हारे वालिद की छोटी सोच पर इसलिए हमें उनसे झूठ कहना पड़ा पर उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन वो समझ जाएंगे कि औलाद औलाद होती है कैसी हैं हमारी बेगम साहिबा सब खैरियत है तैयार हैं हमारे जानशीन आपकी आंखें बिल्कुल हमारे ऊपर गई हैं उम्मीद है कि इनमें ख्वाब भी हमारे जैसे ही होंगे आपको अभी बहुत कुछ सीखना है बहुत आगे बढ़ना है बहुत कामयाब होना है और वो सब कुछ हासिल करना है जो हम नहीं कर सके और ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे हम बताएंगे कि आपको अपना मकसद कैसे हासिल करना है और आपकी मंजिल क्या है सुनिए हमें आपसे कुछ कहना था बाद में करेंगे हम जानते हैं कि आप जो भी बात करेंगे वो सब गैर जरूरी होंगे हमें अभी काम से जाना है पर आप इसे कहा ले जा रहे हैं डेढ़ दिन हो गए हैं खतने की रस्म की तैयारी हो चुकी है सुनिए हमें आपसे कुछ कहना है हमने कहा ना आपके गैर जरूरी बात के लिए हमारे पास वक्त नहीं है वो हम बात में सुनेंगे खुदा मदद कर न जाने कैसा तूफान आ जाएगा जब सबके सामने ये मालूम चलेगा ये बेटा नहीं बेटी है आप सिर्फ एक हकीमा नहीं है आप शाही हकीमा हैं। अपने मरीज की मदद करने के साथ साथ आपको शाही इज्जत और रुतबे का भी ख्याल रखना चाहिए बख्शी पानो जज्बाती होकर कमजोर पड़ गई लेकिन आपको तो हमारे पास आकर सब कुछ बोल देना चाहिए था क्या अल्लाह रहम कर मदद कर मेरे मौला हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अगर ये रात सबके सामने आ गया तो उनकी रसवाई होगी बहुत बेजती होगी उनकी वो गुस्से में आकर हमारा और उस मासूम का कत्ल कर देंगे <laughs> मदद कर मौला मदद कर बख्शी हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अगर हमें आने में थोड़ी देरी हो गई हो तो नहीं शरीफ उद्दीन साहब 
आप वक्त पर हैं तो रसम शुरू की जाए जरूर बिस्मिल्लाहमान रहीम माशा आपका बेटा चांद का टुकड़ा है मैं काजी आफ्ताब अजमेरी इस बच्चे की दराज उम्र और सलामती की दुआ करता हूँ आप तमाम हजरात भी दुआएं फरमाएं। खुदा ये क्या कुफर है आपसे हमें ऐसे मजाक की उम्मीद नहीं थी आप ऐसे खफा क्यों हो रहे हैं हमने आपसे ऐसा क्या मजाक किया अरे ये मजाक नहीं तो और क्या है ये लड़की है लड़की लड़का नहीं 